。医生，医生，我我我爱人现在情况怎么样啊？怎么这么不小心？现在是先兆流产，要想保胎就得办住院。啊？不是，怀孕了？感觉你们还不知道呢。那那我现在能进去看看吗？可以了。好，谢谢，谢谢。对不起，我我不该动手，我不是人，我害了你。感情，医生是不是说我没有宝宝了？对，我是刚听医生说的。行不行？我答应你，我都答应你，咱们将来一定好好过日子。我去找工作。嗯、圆圆，再给我一点点时间，我的梦想就快要实现了。如果没有完成的话，我这辈子我真是死不瞑目。你你什么意思啊？这么执着呢？难道你的诗集比我跟孩子还重要吗？圆圆，听我说，在这个世界上，你对我来说那是最最重要的。我只不过是不希望，在还没有能力照顾你的时候，让你受额外的苦。咱们现在这个时机不成熟啊！你想想，我现在忙着要出诗集这事儿，我且得忙一阵儿，我哪有时间和精力照顾你和孩子呀？别哭，听我说好吗？医院说要保，那未必保得住啊。所以我觉得，咱们也别费那劲了，咱们干脆就不保了，趁着孩子还小，直接做掉，等缓过这阵儿，咱们再要。说到底，你的事迹比你的亲生骨肉还重要，对吧？圆圆，你误会我了。我只不过不希望还没有能力的时候，咱们就要这孩子。你你看啊，等我以后功成名就了，哎，又稳定下来了，咱们那个时候再要孩子，对吧？这才能给孩子一个理想的生活状态，这才是对孩子认真负责。文清，你能不能替我想想啊？啊，我已经是晚婚晚育了，再拖下去我就成了个高龄产妇了。我真的，我真的特别想要这个孩子，真的，我不用你照顾我，我什么都不用你做，我就是希望你能，你能答应我，咱把这孩子要下来，好不好？我说的话你是不是听不懂啊？你怎么那么自私？什么事情都是你你你的。你有没有考虑我的情况？黄老师，这个事情我就不跟你计较了。但是生孩子这个事情必须听我的，必须把孩子拿掉，我不同意要。畜生，你就是个畜生。宝贝，别怕啊，一会儿就完了。没事，我就在外面等着你。哎，护士，麻烦你多照顾一点我爱人，呃，多给他打点麻药，别让他疼，好吧？放心。哎，去吧。哎，谢谢啊，护士。
，喂，啊，你好，你好，你好，呃，我是贺文庆，呃，呃，我我想问一下，你们你们这个出版社能不能借我这本诗集啊？啊，好，那我马上拿过来给你们看看，好吧？文庆，啊、哦，我是圆圆的二嫂，我是廖敏啊。哦，啊，是这样，圆圆呢现在在医院，这个麻烦你能不能过来一下？我现在有事，急着要出去。啊？什么？圆圆住院了？在哪个医院啊？好嘞。急事先走了，哎呀，你怎么样啊？圆圆，都什么时候了，你还跟我置气？没事的，你走，你走，你快。好了，圆圆，你别逞强了，快，我先送你回家。圆圆，屋里的床都给你已经铺好了，一会儿我走了，你就好好的睡一觉啊。对了，这个是我刚才在中药店给你买的中成药，这个药是补血的，女人这个时候最伤元气了，一定要补回来。你说你好好的。干嘛要把孩子做掉呢？多伤身体啊！你别乱说好不好？哎，我跟你说，廖敏，你回家你别跟人家瞎说啊！我是不小心自己摔的，我不知道我自己怀孕了。那你脸上的伤是怎么回事啊？是不是贺文庆打你了？不是，你怎么那么喜欢多管闲事啊？你赶紧走吧，赶紧走。那好吧，那我就先走了。你好好的睡一觉，听话啊。有什么事儿给我打电话。哎，廖明，我我提醒你啊，你回家你可千万别乱说啊。好，你赶快睡一觉啊。房里还炖着老米鸡汤呢，半个小时以后就好了，你可别忘关火啊！来，尝尝鸡汤啊，咱们吃热喝。知道你很伤心，我以后会加倍弥补你的。相信我，我们都还年轻，以后一定会有一个健康、漂亮的孩子。我说的事情，我一定会做到。喝汤吧。哎，今天出版社给我打了一个电话，让我把我的作品拿去给他们看看。虽然还没有结果，但这是个好兆头，说明我在圈内还是有一定的影响力的。等我的诗集出版之后，我相信我一定会得到所有人的认可。强哥，爸，我想跟你说点事儿。说。这最近闹分家的事儿
我看妈这回是真的生气了，在家里都不说话，跟我怄气儿呢，甩脸子，你别管他，过一阵儿就好了。爸，我这心里特别的不安，你说因为分家的事儿，大家都闹成这个样子。我每天待在这儿，心里边挺难受的。你呀、啊，放心吧，啊，该上班上班，爸，没有错，跟你也没关系。爸，我还得跟你说个事儿。嗯。昨天啊，我接了一个文庆的电话，见到圆圆了。怎么了？他又起什么幺蛾子了，又欺负你了？不是不是，爸，圆圆的脸上有伤，他是不是跟何文静打架了？爸，你别激动啊。圆圆不肯跟我说，他还告诉我，千万不能把这事情跟你说。可是我这思前想后，我觉得，我还是应该把这件事情告诉你。这个圆圆呢、啊，就是不让我省心呐、啊，把结婚当成儿戏，什么事都跟我拧着，啊，现在结了婚，更什么事都不跟我说了。爸，现在的事情都已经这样了，你就别老再记着他的过错了。你们两个人毕竟是父女，大家有什么矛盾，有什么隔阂，见个面，大家谈一谈，说开了就没事了。爸，我看得出来，圆圆现在需要你。在他脆弱的时候，你要是能主动的给他父爱，我相信，圆圆一定不会拒绝的。文静、啊，哎，老伴，你你怎么起来了？来坐坐坐。我该吃药了。水给你来好了。谁啊？哎呀，爸！你们都在家啊？啊，爸，您怎么来了？哎呀，有什么事儿你就给我打电话，我很快就过去。从你们结婚，我也没来看看你们。今天呀，正好路过这儿，顺便来看看你。来，大哥。嗯，你们两个怎么样啊？挺好的。哎，你这脸怎么了呀？啊？没事儿，我不小心摔了一跤。我怎么听廖敏说，你们爸，喝水。这这廖敏又跟你说什么了？哎呀，他什么都不知道。那天我在家里擦地，我不小心滑倒了。呃，文庆在家就给我送医院了，医生说没事儿。爸，喝水吧。啊，爸，下来吧。这就是我们的办公区，所有员工啊都在这儿办公。他们现在啊正在设计什么封面啊、图片啊。<笑>哦，那就是我的办公室。有模有样嘛？啊，我这才刚刚起步呢。你这个办公室啊，比我的办公室都好啊。哎，爸，先坐，我给你沏茶喝啊。不影响你工作吧？不影响，不影响。我这平常都没什么事儿啊。来来来来，坐。哎，爸，今天到我这儿来有什么事儿啊？啊？你不是一直在说我不关心你吗？我得来看看呢。
刘丽啊，我呀考虑了再三，觉得有些话还是跟你说开了好啊。爸，有什么话你就直说吧。啊，这些话我一直憋在心里，觉得懂了吗？你是不是一直觉得，在你们两个兄弟之间？我们对九祥太偏爱了，而对你关心不够。在上小学、重点中学和考大学上，我们一直都在力保九祥，对你不够关爱，最后让你只上了大专。你为这件事情和九祥一直在吵架，对不对？爸，吵架的事就别提了，责任不在我。在我们俩的问题上，你对祥子宽容，对我严厉，我已经习惯了。不过我认命了。你看我后来还跟他争吗？你想怎么样就怎么样，我什么都不说了。不说不等于接受，也不等于你认同。你心里还是有气，暗中在较劲。我还真没和他较劲。我知道我争不过他。我也不想让你生气。你说我和他较劲，那只是你的感觉。现在祥子不在了，我也不想再说这些了。我只是希望啊，以后家里的事儿，不要再牺牲我，来成全大家。我已经失去过去了，我不想再失去未来。你这话说的就是有情绪，九丽啊。我今天来，就是想搬掉你心上的石头，打开你的心结。你知道，我们为什么那么宠爱九祥吗？九祥有先天性的心脏病啊，两岁那年差点没要了他的命，抢救了整整五天五夜，我跟你妈妈都崩溃了呀。后来总算是把他从死亡线上抢救回来了。我给你妈妈那个高兴啊！我们下决心，一定要好好的呵护她，要在她身上多花费心血。我们不能再留下遗憾，爸。这些事儿，你为什么不早说呢？祥子有心脏病，我们都不知道啊。我跟你妈妈为他保密，就是怕他有负担呐、啊，就是希望他能够像其他健康的孩子一样，快快乐乐的生活。这些年他的病虽然没犯，但是还没有根治，这就像埋下的定时炸弹，随时都能爆炸。这也是我们没有让他搬走的原因啊。祥子怎么会是这样呢？所以以前你质问过我，当着九祥的面我们不好说呀。你现在理解爸爸和妈妈的心情了吗？爸，这一夜就翻过去了。你放心吧，我以后在这个家里一定当好这个大哥。和大家和睦相处，包括和李姨，也好好的相处，在这个家里啊，带个好头。真的呀、啊，真的，我说到做到。来，一茶带酒，陪爸爸干一杯。哎，好。哎，爸，烫，慢点喝。我知道，臭小子。<笑>嗯，好茶。喂。喂，哥，啊，那个是我，你别你别忘了今天的事儿啊！不是你那个全取了没取啊？我知道，你别一大早跟催命似的啊。
那个啥，我我得跟你说呀，这个佳琪吧，他一直等着这个几天治病呢。呃，你要是不好意思跟你老婆说呢，我就跟你老婆说呀，多好意思呀。行了，就别啰嗦了。我跟你说，这可是最后一次了。两万，哎，你数一数，行，最后一次啊。我们家，啊，你爸一会儿就回来了。这么多天也不回来看看你爸，大家聚会就差你了。怎么样，小日子过得还好吗？还行，挺好的。我听说小贺不干推销员工作了，上你哥的公司干了几天又不干了，他到底想干什么呀？写诗。他想当诗人，诗人可不是谁都能当的。他这不工作就没工资了，你这一个人的工资哪能养起个诗人呢？圆圆啊，你是不是怀上了？是不是一天特别困、特别懒？没错，绝对是怀上了。哎，你别瞎猜了，没有的事儿。圆圆啊，是不是小贺对你不好，让你伤心了？说你吧，老喜欢瞎寻思，没有，我想其他事儿呢。啊、哦，那行，你歇着吧。啊、哦，我做饭去。哎哎，李，我有点事儿想问你，来，咱们坐下说哈。什么事儿？李爷，我听大嫂跟我说，我爸要把家产分给廖米一份儿。他亲口跟你说的，是，为了房子款的事儿啊，家人闹得挺僵。为什么呀？拆迁款呢，一共留了四份，你爸要把其中的一份留给廖敏，说廖敏呢是咱们家的人，你大哥大嫂劝你爸，你爸就跟他们急，说你们再劝，我就一分钱都不分给你们。你说这事儿，大伙怕老爷子生气，谁也不敢谈，搁在那儿呢，大家心里又不爽，全家呀冷战。反对是对的，我也不同意。为什么要分给他？啊，我们家又不是什么有钱人家啊，拿钱不当回事儿。这，这简直就叫做穷大方。我跟你说，别让你爸听见。你爸说了，廖敏是咱们张家人，就应该给他一份儿。我跟你说实话，我们呢，都不同意。我我二哥要活着，那这是廖敏，自然是我们老张家的人。这是天经地义的，可是我二哥都不在了，哎，廖敏可能为我二哥守寡一辈子吗？那之前不是都跟高飞谈婚论嫁了吗？是啊，他怎么还能算是我们老张家的人呢？我爸让他住在这个家里，行，啊，算了，我就不说什么了。哎，可是现在分家产跟他有什么关系啊？这传出去，外面的人还以为我们老张的人脑子里边有问题嘞。就这么简单道理，谁都知道，就你爸不知道，让人急呀、啊。不行
，就算是我爸一分钱都不给我，我也要坚决反对到底。哎呀，哎，李姨，这事儿你怎么这么上心啊？我要是不上心，看着你们家的财产揣着别人腰包里，我能不管吗？你这么热心的站在我们这边，不会？是有什么其他想法吧？我能有什么想法？我的想法就是管住你爸这个傻想法，保住咱们家财产，啊！哼。哎，圆圆，你这话里有话呀，你是不是误会我什么了？误会，希望是误会啊。可自从分家这个事儿出来吧，咱们这个家呀就一直暗流涌动，像拍电视剧似的。我虽然不经常回来，可是我知道，这个暗战一直都没有停止过。你是不是想说我要你们家财产呢？我不跟你说了吗？张家财产我一分钱不要啊！哎呦，这个话亮明也曾经说过，可是有用吗？那架不住我爸非得给呀、啊。如果我爸非得分给你一份儿，你真的会不要啊？你这是什么逻辑？我都是为你们张家好。你怎么黑白不分了你？你眼前的现实让我不得不多几个想法。也许呢，你是想借着我们啊，把亮敏这份夺回来，然后呢，你再通过我爸啊，得到那份财产。哎呦，李爷，我这都是瞎说的啊，你可千万别放在心上。不过，我实在是不想让你把我当枪使。圆圆，我是真心为你好啊，我没有你想那么阴险呢、啊，你。你你真让我失望啊！你呀，哎呀，你别急呀、啊，你急什么呀？生气了，希望我说的只是推测，不是现实。不过有一点啊，谁想在我张媛媛眼皮底下白占我们老张的一分钱，那绝对是不可能的。我说到做到。大哥们，啥啥事儿啊？啊，现在怀疑你涉嫌一宗敲诈勒索案，请同我们会警局配合调查。警察哥们，这个人啊，他叫何玉梅，这个女人她非常的不地道，她是在冤枉我，你知道吗？谁冤枉你了啊？今天早上，你是不是从我老公那儿拿了一笔钱？谁拿了一笔钱？说什么呢？干嘛？哎，干，干！人赃俱在，你还有什么可说的？嗯。还有呢啊！这是我自己个人的钱，知道吗？这我自个儿，你干嘛呀你？哎，什么意思呀？这这我自己挣，你走吧你。这我的钱，何玉梅，你干嘛呀你？爸，不管你怎么说，我都觉得太牵强了。我不同意您的说法。廖敏她现在已经不是咱们老张家人了，她也没有这个资格分咱们家的财产。我说了半天，你怎么就是不懂呢？啊？你怎么就是不愿意承认廖敏在咱们家的地位呢？她是你嫂子，人不能这么绝情啊！爸，我承认她以前是我的二嫂，可是她现在不是了。要不是因为她，我二哥能出意外吗？在这个问题上，我是绝对不会原谅她的。你要是这么说，可是没有道理了。你二哥要不是因为追你，能出事吗？你现在怎么连这些都不愿意承认了？我就是不承认，爸，您别逼着我非得背这个罪名好不好？要不是因为他，我二哥怎么会打我？我二哥觉得心里内疚，他才会出来追我的。他要是不追我，我哥能让车给撞了吗？这笔账就得记在他廖敏头上。所以你就不愿意承认廖敏是您的嫂子？爸，我是您的亲生闺女，对于您的分配，我跟我大哥没有任何的意见。可是。你要是把家里的财产分给外人，那我就必须得出来说句话了。谬论，这是荒唐逻辑推理出来的错误谬论。人不能为了钱六亲不认呐、啊，孩子。来吧，咱边吃边聊啊。来吧，老张啊，孩子的意见呢、啊，你还应该听听。你想这件事情，全家人都跟你唱反调，你就应该检讨一下自己了。这事儿做的是不是不妥呀？你们就合起伙来演戏吧
。啊，轮着番的跟我掰扯，你们心里的小舅舅，我心里都清楚。爸，那圣人还犯错误呢？你又不是圣人。再说孩子们不能害你，咱们年纪大了，有些事情考虑不周全，孩子在旁边，门清。嗯，对。我说李桂香。你在这件事情上是不是掺和的有点多了，啊？你煽动孩子们合起伙来跟我作对，你什么意思啊？好了好了，我不说了，你把院子全送人，跟我也没关系，行不行？该给谁不给谁，我心里明镜似的啊！用不着你来指点江山，告诉我怎么做。行行了，我不管了，我不管，行不行？哎，李爷，李爷，爸。你怎么就听不进去我们的劝呢？我们都是为了你好呀！你这样一意孤行，早晚会后悔的。等到老了，你动弹不了了，我就不信那个廖敏他会来伺候你。我不用你们管。我动不了的时候，我自己上养老院，我不麻烦你们。我现在我还能动呢，你们就来威胁我，干什么呀？你别生气啊，爸，爸，爸，你消消火吧。这个样品做的不错，对，这个比较雅，这个就比较值。张九丽和刘佳琪在吗？哦，我就是。有什么事儿吗？麻烦你们跟我走一趟，有个案件需要你们协助调查一下。好，我马上就下来。真行啊你，你挺能折腾啊你，你怎么不折腾到天上去呢？你背着我偷偷拿家里那么多钱给他们，你还有理了？这都你干的好事，要不是你，我能赔人家钱吗？我，我你脑子里真浆糊了吧？你宁可信这种女人，不信我？这明明是他们设的套，你没看出来吗？我根本就没碰过他，什么人呢？你还冲我发火、啊？好了好了，别吵了，开车。跑过来了，身体好些了没有啊？行了，我的身体啊就不劳你费心了。我今天过来呢，就是想告诉你，你别以为有我爸在背后给你撑腰，你就能得逞。我是绝对不会让你拿走我们家一分钱的。我什么时候说要拿走你们家钱了？我不是当着大伙的面都已经表态了吗？圆圆，你还是好好注意一下自己的身体啊，别在这浪费时间。我说了，我的身体不用你操心。反正你给我听好了，有我在，你想都别想。有没有你，我都得遵守自己的承诺。圆圆，我告诉你，我可不是那两面三刀的人，当着你面做一套，背着你面又做另外一套。我真的希望你能相信，我是一个对你坦诚的人。好，希望你能说到做到。对了，还有一件事情，你那天在我们家的时候，我怎么跟你说的啊？我让你别多管闲事儿，别到处在那乱说。你可倒好，跑到我爸那儿去说。亮敏，我告诉你啊，你再敢在我爸面前咬舌根子，你别怪我对你不客气。哎呀，圆圆，我觉得咱们两个人可能是误解太多了。你总把我想成一个坏人。我告诉你，现在你怎么看我都没有关系。我所做的都是凭着我自己的良心。我现在就是觉得，我们在一个大院里生活了那么长时间，不管怎么说，咱们两个人是亲人，是吧？我总不能看着你委委屈屈的过生活吧？谁委委屈屈的过生活了？我的生活是我自己选择的，干你什么事儿啊？我过得美满不美满，我自己乐意，你管不着。真是吃饱了撑的，我看你是。张九丽，我告诉你啊，我咽不下这口气。这明明是刘佳琪栽赃陷害、敲诈勒索我们啊！这事儿就不能就这样过去了，我一定要告，我告了他们老底坐穿。哎，何玉梅
，不管怎么样，你先跟我商量一下呀。这事闹那么大，人也给抓了，还有可能判刑，你知不知道啊？你让人家刘佳琦怎么办啊？我才不管他怎么办呢，他这叫搬起石头砸自己的脚，活该。我说你这人还有没有人情味儿了啊？你这心肠怎么这么硬啊？我心肠再硬，我也没有刘佳琦阴险。我再重申一遍，我没有推他，我没有让他流产，他就是诬陷我。我要是说半句谎话，我出门让车撞死，我吃饭噎死，喝水呛死，我不得好死，行了吗？哎，你们俩怎么回事啊？啊，能不能消停会儿啊？爸，您过来，您给我评评理。这乔杰和刘佳琦敲诈勒索我们，管九黎要钱，说是赔偿费。九黎人老实，第一次给了他们三万，第二次给了他们两万，都瞒着我。我实在忍无可忍，我就报警了。结果九黎就怪我，说是我的错。您说这事儿能怪我吗？爸，乔杰确实找我要钱了，可，可这万事有的商量啊，不能用这种极端的方式来解决问题吧？你想过没有？乔杰有可能坐牢。那坐牢也是他自找的，他就是个流氓无赖。刘佳琪也应该坐牢，他们俩是一伙的，怎么回事啊？有话能不能好好说呀？这事不是还没到敲诈勒索的份上吗？啊，张九丽，什么样才算是敲诈勒索呀？把你老婆孩子卖了才叫敲诈勒索吗？一个流产就管我们要了五万块钱，这以后的名目还多着呢，你就等着嘛。哎哎，我问问，那乔杰他人呢？派出所拘留呢。啊？哎呦，那可是艳红的弟弟呀、啊，这怎么行呢？我跟你说，这样行吗？你消消火，把钱还给你，别送他到监牢了。那好歹是拐着弯的亲戚呢。是啊，李姨，那三万块钱早就被他们花光了。什么拐弯亲戚，吃了我的就得让他们给吐出来，不然我跟他们没完。郭玉梅，哎，你现在怎么变成这样了啊？玉梅啊，得饶人处且饶人嘛。爸，不是我不饶他们。是他们死死咬住我们不放。哎呦，叶红，赵叔，九丽，你家真好，我求求你了，你就放过我弟弟吧，好不好？是，他是混蛋，是他对不起你们。可是，我求求你别告他，行不行？先别着急，我们还没告他呢。可佳琪跟我说，说警察已经立案了。张叔，帮我求求情。正说着呢。那个，你就跟警察说一下，说这是一场误会。我跟警察都说了，这钱是我自愿给乔杰的。啊，真的？张九丽，你脑子没坏吧？你怎么跟我找往外拐呢？做事儿总是有一个是非曲直吧？我告诉你啊，你答应他们可以，我没答应。你嫂子，这事儿乔杰是做错了，我们没想到他会这样。事情到了这个地步，你看。他拿了你们多少钱？我们凑齐了还给你们，行不行？行，放过他吧。我放过他可以，但是刘佳琪，你承不承认是你诬赖陷害我在先？玉梅，你是大人不计小人过，大人大义啊！你呢，就放过乔杰这么一马。你说说，真要是乔杰进了监狱，那乔家父母还不得疯了呀？是啊，玉梅，我知道。咱们两个以前有过节，那都是我不好，我对不起你。可你千万别算在我弟弟头上，行吗？我弟弟他还年轻呢，他要是蹲了监狱，那他这辈子就完了。我求求你了，你放了他。我说，你们怎么都绕着脸说呢？我我真的没有在打击报复，这不是咱俩之间的事儿，也不是钱的事儿，我真的是被冤枉的。刘佳琪。我现在只想问你，你能不能拍着良心说话？我有没有推你？有没有让你流产？好，我承认，是，我对不起你，我加脏陷害你，我冤枉你，一切都是我的错，请你放过乔杰吧，不要告他，你就跟警察说这是个误会，行不行？大家都听见了吧？啊，这可是他亲口说的。何玉梅，你闹够了没有？这杀人不过头点地。你也太过分了吧你！我过分。玉梅，玉梅，你听我说一句啊，你看，人家该认错的认错了，该答应赔偿的人家也赔偿了，而且把你的冤枉也洗清了，就算了吧啊！你现在呀、啊，赶紧陪他们去趟派出所，把这件事情摆平了，早点把乔杰给放出来吧。是，你们看这样好不好？呃，我们现在马上就去筹钱，就是麻烦你们两个。
，再陪我们去趟派出所，行吗？佳琪，你怎么在这儿？哎，你们大伙儿怎么都在这儿啊？赶紧去吧，你们。你们家那个不争气的。愣着干嘛？走啊，去派出所。走，走走走走走走。我先去，去上去吧。啊，哎呀，我晕了。怎么了？晕。爸，怎么了？我晕了。赶赶快，赶快扶你妈进屋。妈，没事吧？玉梅，九丽，这回真是对不住你们了啊！谢谢你们放过乔姐一次。嗨，没事儿，也就是拘留十五天，算是给她个教训吧。是。哎呀，这个乔姐都是被我爸我妈他们给惯坏了。你放心，这回这事儿她绝对长记性了。乔影后，咱们都是爽快人，我说句实话，你别不高兴哈。你说，你这弟弟啊，太吊儿郎当，不务正业了。你要是不好好看着他，迟早还得出事儿。这回幸亏碰上我们家九丽是个善茬，要是碰上别人，早就把他给收拾。这我知道。嗯，你们呢，大人大量。哎，这样吧，一等乔杰出来以后，你们揍他一顿，没关系的，他从小就挨挨挨打，紧紧揍。哎，那走吧。嗯，对，那再见了啊。行行行，好，再见啊，再见。哎，慢点开啊。羊毛出在羊身上，这店上的三万块钱是你们家房租租的钱，加上我平时的一点积蓄，以后我不论做什么我都对得起乔杰。你和你爸妈别在我背后指指点点。乔杰他是你丈夫，那你管他呢还不应该吗？这世上没有那么多天经地义的事。哎，刘佳琪，你明天给他送两件衣服来，听见没有啊？正好是三万，加起来一共是五万。张九丽，你可够大方的啊！这笔钱正好是咱们晶晶学琴的小半年的费用呢。咱们俩好好谈谈吧。谈嘛，只要钱回来了，谈什么都行。嗯，我有一天让你看，这个，嗯。你自己喝吧。咱们俩离婚吧。真的，咱们俩离婚，我真的无法再忍受。我跟着他们撕破脸，我跟他们据理力争，都是为了咱们这个家呀。这笔钱是咱们孩子学琴的费用，我要回来有什么错吗？是，我知道你是为这个家，为晶晶，但我真的是很累很累，我不想再这样下去。这样下去，我觉得真的没意思，没劲。你是因为那个刘佳琪吧？我叫警察抓了她的老公，你在她面前跌份儿了，是不是啊？你真的是不可理喻啊！你以前不这样啊，你怎么会变得这么蛮横无理、唯利是图呢？啊！我真的都不认识你了，你让我感到很陌生，你知道吗？我都不敢相信，咱们结婚快十五年了，你会变成现在这个样子。算了，离吧。不可能，我不答应。你休想！我真的不想再这样下去了。我情愿净身出户。我求你了，你就放过我吧，啊！放过你张家。我不希望家里是永无宁日，你知道吗？求我放过你。咱俩结婚有快十五年了，我所有所有的身心都放在你和孩子身上。现在你要跟我离婚，求我放过你
，就因为咱们俩结婚快十五年了，你这样天天的盯着我，你觉得很快乐、很幸福吗？啊，你现在所有的满足和快乐都是建立在别人的痛处之上，你知道吗？我不想再这样下去了。这样对你对我都很公平。就算对你对我公平，你觉得对孩子公平吗？我现在只知道，再这样下去，对我们一家都不公平。家里所有的积蓄，你可以全拿走；拆迁以后分的钱，你照样可以拿走一半，剩下的一半。我答应你，我会花在晶晶的身上。你满意了吗？我真的不想这样。我就算以后一辈子一个人，我也认了。你是铁定了，要跟我离世吗？是，一定要离。好，那你刚才说的话，咱们今天晚上就回去。白纸黑字你给我写清楚了，但是有一点我必须告诉你：女儿一定要归我，要不然这婚你别想离。我何玉梅这辈子从来没有低声下气的求过谁。更不会低声下气的求你。这个世界，谁离开谁不能活呀？没有你，地球照样转。离就离，咱们明天就去把手续办了。谁不去，谁就是怂包蛋。这事儿先别告诉咱爸啊，他身体不好，受不了这刺激。不是咱爸，是你爸。还有，从现在开始，不要随便指使我做事儿。我不是你的谁，你没有任何权利来要求我。
在你开口叫我帮忙之前，你得用请字，难度大的你得用求字。行，我请你帮个忙，行吗？你先说，我考虑一下。我是不想让我爸知道咱们离婚的事儿，怕他身体受不了刺激，啊？你看能不能？当着他的面，装作咱们还是夫妻。怎么装呀？啊，还在一个院里，住同一个屋，睡同一张床，真可惜我。我可以睡外屋啊。不行，这一天两天还行，时间一长谁受得了啊？我又不是你的谁，这吃喝拉撒还在同一个屋里面，这跟没离婚有什么区别呀？这事儿行也得行，不行也得行，就这么定了啊！注意你说话的口气，你要这样，我现在立马就回去，我就搬走。老爷子要是问起来，我照直说。哎，我我什么我呀？你求我，我就帮你。好，我求你，啊，帮我保守这个秘密，别让我爸受刺激，行吗？这还差不多。要想保守秘密容易啊，但必须得搬走，在同一个屋檐下，迟早会穿帮。搬走？谁搬走啊？看在你求我的份儿上，我帮你出个主意吧。咱俩一块儿搬回原来的两居室，你住你的，我住我的，各住一屋，互不干涉。还有啊，咱俩离婚的事儿绝不能让金英知道，要不然我让你吃不了兜着走。这还用你说吗？啊？这事儿就这么定了，我这就回去跟我爸说，行吗？走啊，我送你一段。我坐公车。哼哼。宝贝儿，这次你一定得帮我，机会难得啊。我答应你，等我的诗集出版之后，我一定踏踏实实的去找工作。你不是希望我找工作吗？对吧？我我出了诗集之后，你要我怎么样，我就怎么样，好不好？但这次你一定得。文倩，你听我说，不是我不帮你，可是你让我们到哪儿去弄那么大一笔钱呢？现实。哎，咱们结婚的时候，咱爸不是给了我们两万块钱吗？你不是还有点积蓄吗？那个，咱们再借一点。这次机会难得，出版社都答应给我出了。哎呀，你别忘了，这是自费出版，这钱投进去了，那不就等于打水漂了吗？这怎么叫打水漂呢？我的诗集出版之后一定会大卖，因为什么？因为现在的人啊都太疲累，他们需要我给他们做的精神食粮。我一定会成为中国二十一世纪诗坛上的孩子。这是我最后一次机会，我答应你，我的诗集出版之后，咱们好好过日子，生孩子。先让我好好想想吧。你说这才回来几天呢？啊，这就搬走了。原那屋也是一样啊，也搬走了。要说回来呀，这都搬回来；要说走，都走。这怎么回事？这是。爸，反正这房子要拆了，玉梅说啊。早点搬，免得到时候手忙脚乱。再说了，晶晶也考上了，虽然是一个星期回来一次，离这边还是远了点。搬回去啊，离家方便一些。哎，搬吧搬吧，早晚都得拆，早搬早好。哎，啊，哎，我来。九丽，快过来搭把手。啊好，小心啊。那你就注意身体啊，有什么事儿打电话啊。李，你也是啊，哎，注意身体啊，啊，你也注意啊，好，开车不许喝酒，我知道了啊，玉梅，你替我看着他点啊，哎哎哎，那您放心，我会管着他的，快回屋吧啊，行行，回屋，哎，你慢点啊，哎，您放心，师傅快点，赶紧的，没落东西吧？没有，快回屋吧。你一个礼拜才回来一趟，都不愿意跟妈妈一块住啊？翅膀硬了，嫌妈是不是？我
跟你说，妈呀，受不了你爸的臭脚丫子味儿，还要半夜老打呼噜。不嘛。哎，晶晶，你不是一直想住大房间吗？这样，妈妈跟你一块住大房间，让爸住小屋子去。算了吧，艳红，我最近店里生意挺忙的。再忙这可是终身大事儿，那别的东西人那那都得往外给他让路。我看你现在一个人孤孤单单的，我都着急。你要不反对的话，那这事儿就这么定了，行吗？哎，你觉得这样合适吗？我跟你说，合适，合适的不得了。我给你介绍这个老刘呢，他是我的老邻居，多少年了啊，知根知底的。人好，然后又特别能过日子，离婚了没孩子，跟你一样没牵挂。以后呢，你俩要是想要一个的话，那就再生一个呗，多好啊！啊，这个老刘呢，工作能力挺强的，然后呢，工作又稳定，啊，就现在像这种男人，啊，打着灯笼都难找。嗯，就这么着吧，啊，我这两天我就约他，行吗？哎，算算，别犹豫了，我给你定了，就这么着啊，你等我电话吧。那就这样啊，你慢点啊，不许变卦了啊。妈，我今天跟廖敏说了，她同意。哎呦，我呢，待会儿就给老刘打电话，嗯，尽快的安排他俩相亲见面。您等好了，这招肯定管用。哎，对了啊，老刘人怎么样啊？人品特别重要。哎呀妈，您就放心吧，这我不了解的人，我绝对不会介绍的。您说万一不好的话，以后不老埋怨吗？是不是？是是。哦，对了，妈，嗯、呃，他们俩见了面以后啊，咱俩还不能闲着。嗯，咱俩呢得分头的啊，在两边给推波助澜一下啊。如果实在不行的话，那我还得接着往下介绍呢。反正我想好了，嗯，在最短的时间内得让这廖敏啊找着对象。到时候好出去了，您到时候不就好说话了吗？<笑>您脑子快呀，这是要能成多好啊！对呀，妈，我跟你说，不是我自己夸自己，就老张家那几头蒜，绑在一块儿，他也想不出我这么好的招来呀，是不是？<笑>事情要是真办成了，那他们得请我吃大餐。是，我跟你说啊，真要是出嫁了呀，呃，廖敏就成了人家的媳妇了。对呀，这你张叔就得想想了，这钱该不该给他？对呀。哎妈，嗯，我觉得我以后啊，还真是得听您的话。您说要不是您想当初早早的就跟我说，啊，要跟廖敏搞好关系，啊，你说哪有今天这么顺当的事儿，水到渠成的？要怎么说呢？没有永远的敌人，也没有永远的朋友，这两个在一起这么一调和，就成了和谐了。嘿，哎呀妈呀，你怎么还操起文字儿来了？跟你张叔学的呗。哎呦。欲望啊，就是潘多拉盒子里的魔鬼。你说什么玩意儿？魔鬼。哎，有点深啊。哥，你就借我吧。不是哥不想借你，贺文庆这事儿太不靠谱了。哎，你怎么能把你所有的钱都投进去给他瞎折腾呢？不吃饭了。哥，他答应我了，出完这本诗集，完成了他的梦想，他就踏踏实实的跟我好好过日子。我也想过了，只要文庆能把心收回到我们这个家，做什么我都愿意。说的好听一点啊，是江山易改，本性难移；说的难听，是狗改不了吃屎。他就这么一个迂腐的人，你让我怎么说你们俩好呢？哥，你别这样说他。他对我的好是真心的。是啊，他这个人啊是有点迂腐，但他毕竟是我丈夫啊。你就当帮我行了吧，啊？圆圆，你哥现在手头上所有的钱都是公司账户上的资金，我手头上一分钱都没有。
，不是哥不帮你，我也不希望你手头上那点过日子的钱都打水漂了。这样吧，我来帮你想办法。既然是自费出版，那封面和设计都由我们图文社来帮你做。至于这个印刷嘛，我下面还有一些关系不错的印刷厂。反正就印几千本，在他们给我们合同的工期之内，顺便下场把它印出来，这样能省一大笔的费用，你就不用想着到处借钱了，怎么样？好，<笑>我就知道你肯定会帮我想办法的。我就你这么一个妹妹，我当然希望你好好过了，更不希望你去瞎折腾。说的我都有点紧张了，这件衣服穿着会不会显得我不够稳重啊？不，可好了，再把那头发帘梳梳。啊，头发帘。哎，我这……哎呀，咱家小敏呐，怎么看都好看，穿什么都漂亮，真好。妈，那个，谢谢你跟艳红。这不应该吗？你爸把你当亲闺女。袁出嫁了就剩你了，看着你一个人孤苦伶仃的，我们不落人，赶紧的找个好人家嫁出去啊！把以前的事儿都忘了，一切重新开始。叶红，妈，哎，来来来来，老刘，我给你介绍一下啊，这就是我们家亲戚廖敏。啊，以前呢在社外酒店工作，现在人家不干了，自己当老板开花店的，特别能干的一个女人。这是我们老邻居，老刘，时尚人，啊，坐下，咱们坐坐。来来来，喝点水啊，来，喝水。人家老刘啊，今天特地选了个这么有情调的地儿，是啊，多好。我们小敏呐，人长得好，心眼也好，气质好。哎，哦哦，那什么，今天在进货，我还让人家给我留着呢，我要去晚了，那人家就就得等我。是，不好意思，那我得先走了。啊，老刘，你你们俩好好聊着啊，你们好好聊，我也得走。他进货必须我去啊。哎哎，没有我不行。哎哎，你们聊吧啊，你们聊，走走聊吧，走了啊，走了，好好聊啊。我姓刘，我叫刘卓壮。哎，没读。对你这为人的介绍还真是，这非常准确。他说你啊，这人很坦诚，有什么说什么。呃，我我我觉得说的对。还有咱们第一次见面，你就把这就这样事告诉告告告诉我了。我觉得这是你对我的信任，我谢谢你的信任。对呀、啊，这大家既然想相处，那就得以诚相待嘛。这个病啊，是以前的事儿了。我现在已经痊愈了啊！对我不是随便乱来的，是被人家传染的啊！看着你，不像是那种乱来的人啊！你这说的都是过去的事情，谁没个过去啊？